प्रिय छात्र छ्री जान जे तुम्हारे स्कूल बंध आ प्रिय शिक्षक दे क्लस वंचित होर असुविधा पुषे नार् जिला प्रशासन तरफ थे तुम्हारे ही प्रिय शिक्षक मध्यमें विभिन्न विषय कन्टेंट तैरी तुम्हारे उद्देश्य हमें पाठा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज हम लोकल निज चैने यो प्रचार कर व्यवस्था करशा करी तुम्हारा सेगल देखे शुनी तुम्हारे दे जे प्रिय शिक्षक दे क्लस के एनजय करो भाषा बसे तुम्हारे तो जे विषय भित्तिक पढ़ाशनागुल आगू चालिए जाओ बसाय थको सुस्थ थको तुम्हारे तो जो शुभकामना नवम श्रेणी विज्ञान विभाग के सुप्रिय शिक्षार्थीबिंद हमार सालाम शुभेच्छा नहीं आशा करी आल्ला रहमते सबाई भलो आज सुस्थ आज आज हम पदार्थ विज्ञान चतुर्थ अध्याय अर्थात क्ष क्षमता शक्ति नहीं तुम्हारे सामने एक आलोचना करब आशा करी तुम्हारा मनोज दिए क्लसटा शुनबे एवं क्ष क्षमता शक्ति शब्दगुल आसले आसले तो सवार का परिचित क्यों हमारे प्राथमिक जीवने दैनन्दिन जीवने विभिन्न समय विभिन्न भावे शब्दगुल आसलूज करी कंतु पदार्थ विज्ञान भाषा ये शब्द तीनटा सुनिर्दिष्ट व्याख्या और विश्लेषण आगू आज के क्लसर माध्यम जाना चेषा करब ता आसो आज के टपिक्सगू नहीं आलोचना करब इन क्ज नहीं आलोचना करब तर शक्ति शक्तर विभिन्न उत्स शक्ति नित्यता शक्तर उत्स क्षमता कर्मदक्षता और पाठ पर्यालोचना बाड़ क्ज ये विषयगू नहीं आलोचना करब प्रथम आसो क्ज क्ज इंगराजी हलो वार्क क्ज बोलते कि बुझी मन करो तुम्हार सामने एक देवाल आ ये देवाल तुम अनेक बल प्रयोग कर लेने तुम देवाल बल प्रयोग कर ला क्यों देवाल तुम एक सराते पर एक क्षेत्र में विज्ञान बस एखे को क्ज कौन तल प्रयोग जखनी को वस्तुर अवस्थान परिवर्तन घटे से क्षेत्र में क्षेत्र में क्या संज्ञाटा लिखे नहीं क्ज बोलते कि बुझब वस्तुर ऊपर जो तुम्हारा एक लिखे नाओ खात वस्तुर ऊपर प्रजुक्त बल एवं बल दिखे वस्तुर गुणफल के क्ज बोले प्रजुक्त बोल एवं बल दिखे सरण गुणफल के क्ज बोली क्ज समान लिखते परि सरी क्ज समान लिखते परि बल सरण वस्तु प्रयोग कराते वस्तुटार तरण है से क्षेत्र लिखते डब्लिओ द्वारा लिखबले डब्लिओ समान बल के एफ द्वारा लिखी एखे पा बल गुण सरण अर्थात एफ एस डब्लिओ समान पाबा एफ एस एकुएशन एखे पेलम डब्लिओ समान एफ एस समान लिखते पर एफ के जेहेतु एफ समान जानी जेहेतु एफ समान हलो एम एखे वस्तुर भर जो एम है 
তাহলে এফ সমান আমরা এম এ লিখতে পারি তাহলে এখানে এফের জায়গায় যদি আমরা এম এ বসাই তাহলে আমরা পাবো এম এ এস তাহলে ডাব্লিউ সমান আমরা ক্ষেত্রে আমরা এম এ এস লিখতে পারি তাহলে এখন বস্তুটার উপর আমরা বল প্রয়োগ করলাম বলের দিকে বস্তুটার স্মরণ হলো অর্থাৎ অতিক্রান্ত দূরত্বটা সার বলের দিকে হলো তো এখন যদি বলের দিকে স্মরণটা না হয়ে দিকটা যদি ভিন্ন হয় বস্তু আমরা যেদিকে বল প্রয়োগ করলাম সেদিকে যে যাবে তা নয় এখন বল প্রয়োগের ফলে বস্তুটার দিকটা যদি ভিন্ন হয় বলের দিকে না গিয়ে বস্তুটা যদি বলের দিকের সাথে একটা অ্যাঙ্গেল করে বলের দিকের সাথে মনে করো তিটা কোন করে এক্স দূরত্ব অতিক্রম করল তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলটা কিভাবে লিখব তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা পাবো এখান থেকে আমরা যত দূরত্ব গেলে সেখান থেকে একটা আমরা এখানে লম্ব আঁকতে হবে তাহলে লম্ব আঁকলে এখানে আমরা বলের দিকে স্মরণটা পেয়ে যাব সেই স্মরণটাকে যদি আমরা এস বলি তাহলে এখানে পাবো এই সমকোণী ত্রিভুজের মধ্যে আমার এসটা হবে এখানে ভূমি এক্সটা হবে আমার অতিভুজ তাহলে আমরা লিখতে পারি এখানে ভূমি ডিভাইডেড বাই অতিভুজ সমান হলো আমার এখানে কস্তিটা তাহলে সুতরাং এখান থেকে আমরা এস সমান পাই এক্স কস্তিটা তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে এই সমীকরণটাকে লিখতে পারি ডাব্লিউ সমান আমরা পাবো এফ এস সমান আমরা লিখতে পারি এস সমান যেহেতু আমরা এক্স কস্তিটা পেলাম তাহলে এফ এক্স কস্তিটা অর্থাৎ যখন বল প্রয়োগ করাতে বস্তুটার স্মরণ যখন বলের দিকে না হয়ে যখন বলের দিকের সাথে কোনো একটা অ্যাঙ্গেলে যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা এই সূত্রটা ইউজ করব ডাব্লিউ সমান এফ এক্স কস্তিটা তাহলে এই সূত্রটা আমরা পেলাম এখানে ডাব্লিউ সমান এফ এক্স কস্তিটা তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এবার আমরা একটু কাজের একক নিয়ে আলোচনা করব তাহলে কাজের এককটা কি হবে কাজের একক সমান কাজ সমান যেহেতু আমরা জানি বল গুণ স্মরণ তাহলে কাজের এককটা হবে বল এবং স্মরণের এককের গুণফল বলের একক সমান আমরা জানি নিউটন বলের একক হলো নিউটন স্মরণের একক হলো মিটার তাহলে কাজের একক হলো নিউটন মিটার একত্রে এটাকে আমরা জুল বলি নিউটন মিটারকে একত্রে আমরা জুল বলি এবং এটাকে আমরা যে দ্বারা লিখি এবার দেখবো আমরা মাত্রা কাজের মাত্রাটা কি হবে সেইমভাবে কাজের মাত্রাও বল এবং স্মরণের মাত্রার গুণফল হিসেবে আমরা লিখতে পারি আবার বল সমান আমরা লিখতে পারি এখানে ভর গুণ তরণ যেহেতু বল সমান হলো ভর গুণ তরণ গুণ আমরা স্মরণ লিখতে পারি তাহলে সেই ক্ষেত্রে বরের ভরের মাত্রা হলো আমার এম গুণ তরণের মাত্রা হলো এল বাই টি স্কোয়ার ইন্টু স্মরণের মাত্রা হলো এল তাহলে আমরা পেলাম এম এল স্কোয়ার টি ইনভার্স টু যেটা হলো আমার এখানে কাজের মাত্রা তাহলে কাজের মাত্রা পেলাম আমরা এম এল স্কোয়ার টি ইনভার্স টু তাহলে বলের যেহেতু কোনো দিক নাই কাজের যেহেতু কোনো দিক নাই সরি কাজের যেহেতু কোনো দিক নাই সেই জন্য কাজ হবে আমার স্কেলার রাশি তাহলে কাজ সম্পর্কে আমরা মোটামুটি জানলাম এখন কাজ সম্পর্কে আরেকটু আলোচনা আছে তোমাদের জন্য সেটা হলো কাজ সবসময় যে ধনাত্মক হবে তা নয় কাজের বেলায় আমরা দুই ধরনের কাজ দেখতে পাই কাজ দুই ধরনের কাজ হয় সেটা হলো একটা হলো ধনাত্মক কাজ আর একটা হলো ঋণাত্মক কাজ দুই ধরনের কাজ আছে একটা হলো ধনাত্মক কাজ আর একটা হলো ঋণাত্মক কাজ তাহলে ধনাত্মক কাজ কখন হয় যখন কাজটা যখন কাজের পরিমাণটা যখন আমরা বলের দিকে হয় তাহলে সেই কাজটাকে আমরা বলি ধনাত্মক আর যদি বলের দিকে না হয়ে বলের বিপরীতে যদি কোনো কাজ করা হয় সেই ক্ষেত্রে কাজটাকে আমরা বলবো ঋণাত্মক কাজ এক্ষেত্রে আমরা একটা উদাহরণের মাধ্যমে এটা বুঝার চেষ্টা করব মনে করো একটা বস্তুর উপর একশো নিউটনের একটা বল আমরা প্রয়োগ করলাম বস্তুটার তাহলে এই একশো নিউটন বল প্রয়োগ করাতে বস্তুটা যদি তোমার টেন মিটার দূরত্ব অতিক্রম করলো এবং এই বস্তুটার উপর আরও একটা বল এখানে কার্যকর হলো সেটা হলো ঘর্ষণ বল এটা হলো আমার ধরো টেন নিউটন তাহলে টেন নিউটনের একটা ঘর্ষণ বল 
কাজ করে আমরা জানি ঘর্ষণ বল সব সময় বিপরীত দিকে কাজ করে অর্থাৎ এটা হলো আমার বাধা দানকারী বল তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা এখানে কাজের পরিমাণটা কিভাবে পাব তাহলে প্রয়োগকৃত বল দ্বারা কৃত কাজ পাবো আমরা কৃত কাজ এটাকে যদি আমরা ডাব্লিউ ওয়ান দ্বারা লিখি তাহলে পাবো বল প্রয়োগকৃত বল হলো আমার ধরো এফ ওয়ান আর স্মরণ হলো আমার এস সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি এফ ওয়ান হলো আমার এখানে একশো নিউটন ইন্টু স্মরণ হলো টেন মিটার তাহলে আমরা পাই এক হাজার জুল এবং এই কাজটা হয় আমার ধনাত্মক কাজ আবার ঘর সম্বল দ্বারা কাজটা কতটুকু হলো সেটা দেখি আমরা তাহলে ঘর্ষণ বল দ্বারা কৃত কাজ ডাব্লিউ টু সমান হলো এফ টু এস সমান এখানে আমার বল হলো আমরা প্রয়োগকৃত বল এবং ঘর্ষণ বল যেহেতু পরস্পর বিপরীতমুখী সেই কারণে এটা আমার একটা ধনাত্মক হলে আর একটা বল আমার এখানে ঋণাত্মক হবে বিপরীতমুখী বলটাকে সবসময় আমরা ঋণাত্মক ধরবো তাহলে মাইনাস এফ টু এস পাবো আমরা তাহলে এফ টু হলো আমার টেন নিউটন ইন্টু আমার স্মরণ হলো টেন মিটার তাহলে আমরা পাবো মাইনাস হান্ড্রেড জুল তাহলে এই কাজটা হলো আমার এখানে ঋণাত্মক কাজ তাহলে বন্ধুরা তোমরা ধনাত্মক কাজ এবং ঋণাত্মক কাজ বুঝতে পেরেছ এবার আমরা শক্তি নিয়ে আলোচনা করি এবার শক্তিতে চলে যাব তাহলে শক্তি তাহলে শক্তি বলতে আমরা কি বুঝি কোন বস্তুর কাজ করার সামর্থ্যকেই শক্তি বলা হয় শক্তি বলা হয় অর্থাৎ কোন একটা বস্তু যে পরিমাণ কাজ করতে পারে সেটা দ্বারা আমরা শক্তি পরিমাপ করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে বলতে পারি তাহলে সুতরাং আমার এখানে কৃত কাজটাই হবে কাজটাই সমান আমার হবে ব্যয়িত শক্তি তাহলে সেই কারণে কাজ এবং শক্তির মধ্যে তেমন কোনো বলতে গেলে ডিফারেন্স নাই তাহলে আমার শক্তির একক এবং মাত্রা সবগুলো আমার কাজের মতোই হবে অর্থাৎ শক্তির একক হবে জুল এবং মাত্রা হবে এম এল স্কোয়ার টি ইনভার্স টু কাজের মতোই একটু আগে আমরা যেটা বের করে দেখিয়েছি তাহলে শক্তির বিভিন্ন রূপ আছে শক্তি বিভিন্ন রূপ নিয়ে একটু আলোচনা করি যেমন মহাবিশ্বে অনেক ধরনের শক্তি হয়তো তোমরা দেখতে পাই শক্তির সাথে তোমরা পরিচিত যেমন সৌর শক্তি যেটা আমরা সবাই দেখতে পাই আলোক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তি শব্দ শক্তি নিউক্লিয়ার শক্তি চুম্বক শক্তি বিভিন্ন ধরনের শক্তি শক্তি আমাদের এখানে বিরাজ করছে তার মধ্যে সবচেয়ে যেটা আমাদের সাধারণ শক্তির একটা রূপ সেটা হলো আমরা যান্ত্রিক শক্তি এই যান্ত্রিক শক্তির দুইটা রূপ নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব সেটা হলো যান্ত্রিক শক্তির দুইটা রূপ যে দুইটা রূপ হলো আমার এখানে এটা হলো গতিশক্তি এবং এটা হলো বিভব শক্তি তাহলে এই শক্তিগুলো নিয়ে আমরা কেন আলোচনা করব কারণ যান্ত্রিক শক্তির দুইটা রূপের মধ্যে একটা হলো আমার এখানে বিভব শক্তি যেটা আমরা বলি পোটেন্সিয়াল এনার্জি এবং এটা হলো গতিশক্তি বা কাইনেটিক এনার্জি যান্ত্রিক শক্তি বলতে আমরা বুঝি কোন বস্তুর অবস্থান বা গতির কারণে বস্তুর মধ্যে যে শক্তি সঞ্চার হয় সেটাই হলো আমার যান্ত্রিক শক্তি তাহলে যান্ত্রিক শক্তি দুইটা রূপ আমরা এখানে আলোচনা করবো একটা হলো বিভব শক্তি একটা গতিশক্তি তাহলে বিভব শক্তিটা হলো কোনো বস্তু তার অবস্থা বা অবস্থানে যদি পরিবর্তন করে তাহলে 
বস্তুর মধ্যে কাজ করার যে সামর্থ্য লাভ করে তাহলে সেই শক্তিটাকে আমরা বলি বিভব শক্তি যেমন মনে করো একটা বস্তুকে আমরা একটা বস্তু এম ভরের একটা বস্তুকে এই বস্তুটার ভর যদি আমার এম হয় এম ভরের একটা বস্তুকে এই উচ্চতায় তুলতে যে পরিমাণ কৃত কাজ হবে সেই পরিমাণ কৃত কাজই হবে আমার এই বস্তুটার সঞ্চিত বিভব শক্তির পরিমাণ তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কৃত কাজটা কিভাবে বের করব তাহলে এখানে আমার কৃত কাজ হবে বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল তথা এখানে বলটা হবে আমার এখানে অভিকর্ষ বল এবং উচ্চতার গুণ ফলের সমান তাহলে সুতরাং আমরা বিভব শক্তি সমান লিখতে পারি বিভব শক্তিকে আমরা সাধারণত বিভব শক্তিকে আমরা ই পি দ্বারা লিখবো পটেন্সিয়াল এনার্জি হিসাবে তাহলে বিভব শক্তি সমান আমরা লিখতে পারি ইপি সমান যেহেতু আমার বলটা হলো এফ উচ্চতা হলো এইস তাহলে সমান আমরা পাবো এফ সমান আমরা লিখতে পারি আবার এম জি যেহেতু এখানে অভিকর্ষজ্য তরণ কাজ করবে এম জি এইচ যেহেতু আমরা জানি কি এফ সমান এম জি তাহলে বিভব শক্তি সমান আমরা পেলাম এম জি এইচ এটাই হলো আমার এখানে ইকুয়েশন বিভব শক্তির জন্য আমরা পেলাম ই পি সমান এম জি এইচ তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাই কি ইপি সমান এম জি এইচ এখানে জি হলো অভিকর্ষজ্য তরণ যেটা সবসময়ই ধ্রুব থাকে আবার এম এবং এইচ আমাদের পরিবর্তন হতে পারে এখন বস্তুর ভর যদি পরিবর্তন হয় এবং বস্তুর উচ্চতা যদি এইচ যদি ধ্রুব থাকে কোনো পরিবর্তন না হয় সেক্ষেত্রে বস্তুর ভর যতই বেশি হবে বিভব শক্তির পরিমাণ ততই বেশি হবে কারণ এখানে আমরা পাবো ইপিটা আমার এখানে ভরের সাথে সমানুপাতিক হবে যখন এইচটা ধ্রুব হবে আবার ইপিটা সমানুপাতিক হবে আমার উচ্চতার সাথে যখন বস্তুর ভরটা ধ্রুব হবে অর্থাৎ বস্তুর ভর যদি ধ্রুব থাকে তাহলে উচ্চতা যতই বেশি হবে বিভব শক্তির পরিমাণ আমরা ততই বেশি পাবো উচ্চতার পরিমাণ কম হলে বিভব শক্তির পরিমাণ কম পাবো তাহলে এবার আমরা যাই গতিশক্তিটা কি কোনো বস্তুর অবস্থা বা অবস্থানের পরিবর্তন করলে বস্তুর মধ্যে কাজ করার যে শক্তি অর্জিত হয় সেই শক্তিটাকে আমরা বলবো গতিশক্তি তাহলে এটা একটু আমরা বোঝার চেষ্টা করি গতিশক্তি কোন একটা বস্তুর উপর যে আমরা বল প্রয়োগ করলাম বস্তুর উপর আমরা এফ বল প্রয়োগ করা এম ভরের একটা বস্তুর উপর এম ভরের একটা বস্তুর উপর এফ বল প্রয়োগ করায় বস্তুটা যদি ভি বেগ প্রাপ্ত হলো এবং বস্তুটার আদিবেগ যদি জিরো হয় এক্ষেত্রে বস্তুটা এফ বল প্রয়োগ করাতে বস্তুটার যদি তরণ এ হয় এবং এ সময়ে তার অতিক্রান্ত দূরত্ব যদি এস হয় তাহলে আমরা গতিশক্তি সমান লিখতে পারি তাহলে গতিশক্তি সমান আমরা লিখব গতিশক্তিকে আমরা যেহেতু কাইনেটিক এনার্জি এটাকে আমরা ই কে দ্বারা লিখবো তাহলে ই কে সমান হবে আমার এখানে কৃত কাজ তাহলে কৃত কাজের পরিমাণ হলো আমার এখানে এফ এস তাহলে এফ সমান আমরা পাচ্ছি এখানে এফ সমান যেহেতু এম এ যেহেতু আমরা জানি এফ সমান নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে এফ সমান এম এ তাহলে এম এ এস আবার গতি সমীকরণ থেকে আমরা জানি ভি স্কোয়ার সমান ইউ স্কোয়ার প্লাস টু আইস এ এস তাহলে বা এখান থেকে আমরা লিখতে পারি ভি স্কোয়ার সমান ইউ এস ইউ সমান যদি জিরো হয় তাহলে এটা হয়ে যাবে আমার জিরো প্লাস টু আইস এ এস বা লিখতে পারি টু আইস এ এস সমান ভি স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আমরা এ এস সমান পাই হাফ ভি স্কোয়ার তাহলে এখানে এখানে যে আমরা এ এস পেলাম এই জায়গায় আমরা এখান ভি এ এস এর মানটা বসিয়ে দিই তাহলে আমরা পাবো এম হাফ অফ এম ভি স্কোয়ার তাহলে গতিশক্তি শক্তি যে নামা সমীকরণ হলো ইকে সমান হাফ অফ এম ভি স্কোয়ার তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে হাফটা হলো একটা ধ্রুব তাহলে এম এবং বি হল আমার পরিবর্তনশীল তাহলে যখন ব্যাগটা আমার ধ্রুব থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা বস্তুর ভর বেশি হলে গতিশক্তির পরিমাণ বেশি হবে বস্তুর ভর কম হলে গতিশক্তির পরিমাণটা কম হবে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং আবার যদি এম ধ্রুব থাকে সেক্ষেত্রে গতিশক্তি ইকে সমান হবে আমার ইকে সমানুপাতিক হবে বি স্কোয়ার যখন এমটা ধ্রুব হবে তাহলে এক্ষেত্রে বেগের বর্গের সাথে 
গতিশক্তি এটা আমার সমানুপাতিক অর্থাৎ বেগের বর্গ বেগ যদি দ্বিগুণ করা হয় তাহলে গতিশক্তি আমার ভি এস টু স্কোয়ার মানে ফোর যেহেতু গতিশক্তি আমার চার গুণ হয়ে যাবে বেগটা যদি আমরা তিন গুণ করি গতিশক্তিটা আমার সেক্ষেত্রে নয় গুণ হয়ে যাবে বেগটা যদি আমরা পাঁচ গুণ করি সেক্ষেত্রে গতিশক্তি আমার টোয়েন্টি ফাইভ গুণ হয়ে যাবে তাহলে এই ছিল আমার বিভব শক্তি এবং গতিশক্তি সম্পর্কে আলোচনা হয়তো তোমরা বুঝতে পেরেছো এই দুইটা টপিক্স তোমাদের একটু ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করতে হবে কেননা এই গতিশক্তি এবং বিভব শক্তি দিয়ে তোমরা দেখতে পাবে তোমাদের এখানে অনেক ধরনের গাণিতিক সমস্যাগুলো আছে আশা করি তোমরা যদি বুঝতে পারো সমীকরণগুলো তোমাদের জন্য ইজি মনে হবে তাহলে এখানে আমরা পেলাম ই কে সমান হাফ অফ এম ভি স্কোয়ার তাহলে শক্তির নিত্যতা শক্তির নিত্যতা বলতে আমরা কি বুঝি মহাবিশ্বে যে পরিমাণ শক্তি আছে সেই শক্তিটার পরিমাণ হলো অপরিবর্তনীয় সেই সেই পরিমাণটা হলো নির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তনীয় অর্থাৎ শক্তির কোনো সৃষ্টিও নাই বিনাশও নাই আমরা শক্তি তৈরিও করতে পারি না শক্তিকে ধ্বংস করতে পারি না তাহলে কি করতে পারি শক্তিকে এক রূপ থেকে এক বা একাধিক রূপে আমরা পরিবর্তন করতে পারি যেমন এখানে আমার বিদ্যুৎ শক্তি বিদ্যুৎ শক্তিটা এখানে আমরা আলোক শক্তি এবং তাপ শক্তি হিসাবে রূপান্তর পাচ্ছি তাহলে বিভিন্ন ধরনের শক্তি বিভিন্ন ধরনের শক্তিতে রূপান্তর হতে পারে এই এই ব্যাপারে তোমার পাঠ্য বইয়ের মধ্যে বিস্তারিত দেওয়া আছে আশা করি এগুলো পড়লে তোমরা বুঝবে তাহলে যেটা আরও একটা তোমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স আছে যেটা হলো শক্তির উৎস এটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব তাহলে শক্তির উৎস কি কি শক্তির উৎস শক্তির উৎসগুলোকে যদি আমরা দুই ভাগে ভাগ করি এক ভাগে পাবো আমরা নবায়ন যোগ্য শক্তি আর এক ভাগে পাবো আমরা অনবায়ন যোগ্য শক্তি তাহলে নবায়ন যোগ্য শক্তি মানে হলো কি রিনিউয়েবল আমরা বুঝি অর্থাৎ যেটাকে নবায়ন করা যায় তাহলে কোন কোন শক্তিকে আমরা নবায়ন করতে পারি যেমন সৌর শক্তি বায়ুকে যদি আমরা শক্তি হিসাবে ইউজ করতে পারি তাহলে বায়ু শক্তি পানি যদি আমরা ইউজ করতে পারি তাহলে সেটা হয় এক ধরনের শক্তি নবায়নযোগ্য শক্তি হবে তাহলে নবায়নযোগ্য শক্তিগুলোর উৎস কেন এই শক্তিগুলো হলো অফুরন্ত এগুলো আমরা ইউজ করে শেষ করতে পারব না যেমন সৌরশক্তিকে আমরা কোথায় কোথায় ইউজ করছি একটু দেখো আমরা সোলার প্যানেল হিসাবে আমরা সৌরশক্তিকে ইউজ করতেছি যে সব জায়গায় আমাদের এখনও বিদ্যুৎ আমরা সাপ্লাই দিতে পারি নাই হয়তো সেই সব জায়গায় সোলার প্যানেল ইউজ করে বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম করা হচ্ছে আবার বায়ু শক্তি তাহলে বায়ু শক্তিকে আমরা কোথায় কোথায় কাজে লাগাচ্ছি যেমন বায়ু শক্তি অনেক তোমরা মনে করো এখানে কুতুব দিয়া সন্ধি বিভিন্ন দ্বীপ অঞ্চলে যেখানে বিদ্যুৎ নাই সেখানে বায়ু শক্তিকে ব্যবহার করে এখানে তোমার উইন্ড মিল চালু করা হচ্ছে উইন মিলের সাহায্যে এখানে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হচ্ছে এবং সেটাকে সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে তাহলে বায়ু শক্তিকে কাজে লাগিয়ে উইন মিল ব্যবহার করে আমরা বিদ্যুৎ শক্তি তৈরি করতে পারছি এবং যেহেতু এটা আমাদের নবায়নযোগ্য শক্তি তাহলে পানি পানিকে কাজে লাগিয়ে সাধারণত আমাদের আমরা জানি কাপ্তায় আমাদের একটা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে সেখানে পানি স্রোতকে কাজে লাগিয়ে এখানে বিদ্যুৎ তৈরি করা হচ্ছে টারবাইন গুড়িয়ে তাহলে পানি শক্তিটা আমরা কি নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস বলতে পারি কেননা এটা আমাদের জন্য অফুরন্ত তারপর আসা অনবায়নযোগ্য শক্তি তাহলে ন অনবায়নযোগ্য মানে তার বিপরীত যে শক্তিটাকে আমরা যে উৎসটাকে নবায়ন করতে পারি না অর্থাৎ নন রিনিউয়েবল এনার্জি এদেরকে বলা হয় অনবায়নযোগ্য শক্তির উৎস তাদের মধ্যে প্রধান শক্তির উৎস যেগুলো আমরা ইউজ করি তা হলো তেল গ্যাস কয়লা যেগুলো আমরা সবচেয়ে বেশি ইউজ করছি আর নিউক্লিয়ার আছে তাহলে তেল গ্যাস কয়লা এই তিনটা জ্বালানি আমরা কোথেকে পাই এগুলো সাধারণত আমরা মাটির নিচ থেকে পাই এগুলো মাটির নিচে অনেক দিন চাপা পড়ে এখানে তাপ এবং চাপের ফলে এগুলো এখানে ফসিল জ্বালানি হিসাবে পরিণত হয়েছে সেগুলো আমরা মাটির নিচ থেকে উত্তোলন করে এগুলো আমরাকে ইউজ করি যেমন তেল তেল আমরা মাটির নিচ থেকে যে তেলটা উত্তোলন করি সেটা সাধারণত থাকে ক্রুড অয়েল হিসাবে অর্থাৎ এখানে অনেক ধরনের ভেজাল মিশ্রিত থাকে এই তেলটাকে আমরা কি করি রিফাইনারিতে গিয়ে এখানে রিফাইনিং করে তেলটাকে আমরা তেল থেকে পাই আমরা এখানে ডিজেল পাইতে পারি কেরোসিন পাই 
অক্টেন পাই এই ধরনের বিভিন্ন তেলের বিভিন্ন উৎসগুলো আমরা ইউজ করি তাহলে রিফাইনারিতে যেমন চট্টগ্রামে একটা রিফাইনারি ইন্ডাস্ট্রি আছে সেখানে তেল সুখনাগারের ব্যবস্থা আছে তাহলে এখানে পরিশোধন করে ডিজেল ক্যারোসিন অক্টেন এইসব এইভাবে আমরা তেলটাকে ইউজ করি গ্যাস এটার সাথে সব হয়তো তোমরা সবাই পরিচিত তোমাদের সবার ঘরে তোমার আমরা রান্না করি গ্যাস সাহায্যে তাইলে অনেকের অনেক জায়গায় প্রাকৃতিক গ্যাস সাপ্লাই দেওয়া হয় আবার আমরা অনেকে সিলিন্ডারে হবে ব্যবহার করি তাহলে এই গ্যাসগুলো আমরা ব্যবহার করি কিভাবে গ্যাস খনি থেকে আমরা যে মাটির নিচ থেকে যে গ্যাসটা পাই সেটা সাধারণত থাকে মিথেন গ্যাস হিসাবে এখানে সামান্য অপদ্রব্য মিশ্রিত অবস্থায় থাকে এটাকে একটু পরিশোধন করে এই গ্যাসটাকে আমরা ইউজ করি তাহলে আমরা বাসা বাড়িতে সিলিন্ডারে এবং সিএনজি যে সিএনজি চালাই সেখানেও আমরা এই গ্যাসটা ইউজ করি কয়লা সাধারণত কয়লা বিতিক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্র যা যেগুলো আছে সেগুলোতে এই কয়লাকে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয় আমরা জানা এখানে কক্সবাজার মাতার বাড়িতে এখন বিরাট কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদন হচ্ছে এখানে আমরা কয়লা ইউজ করে এখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে কিন্তু এগুলো একটা অফুরন্ত ভাণ্ডার নয় এগুলোর লিমিটেশন সেই জন্য এগুলোকে আমরা ইউজ করলে শেষ হয়ে যাবে তাহলে এগুলো শক্তির উৎস এবার আসা লাস্ট টপিক্স আমাদের ক্ষমতা তাহলে ক্ষমতা ক্ষমতা ইংরেজি হলো পাওয়ার ক্ষমতা বলতে আমরা কি বুঝি কোনো বস্তুর কাজ করার হার কে ক্ষমতা বলে তাহলে ক্ষমতা সমান আমরা লিখতে পারি কাজ ডিভাইডেড বাই সময় এখন কোনো একটা বস্তু যদি টি সময়ে ডাবলিউ পরিমাণ কাজ করতে পারে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি ক্ষমতাকে আমরা পাওয়ার থেকে আমরা পি দ্বারা লিখবো তাহলে পি সমান হবে কাজকে আমরা ডাবলিউ দ্বারা লিখি তাহলে ডাবলিউ ডিভাইডেড বাই টি তাহলে বারোশো কাজে ক্ষমতার মাত্রা কে হবে ক্ষমতার মাত্রা হবে আমার কাজের মাত্রা ডিভাইডেড বাই সময়ের মাত্রা কাজের মাত্রা আমরা জানি এম এল স্কোয়ার টি ইনভার্স টু একটু আগে আমরা এটা বের করেছি ডিভাইড বাই সময়ের মাত্রা হলো টি তাহলে আমরা ক্ষমতার মাত্রা পাবো এম এল স্কোয়ার টি ইনভার্স থ্রি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার আসো ক্ষমতার একক কি হবে তাহলে ক্ষমতার একক সমানও সেইভাবে আমার কাজের একক এবং সময়ের একক আমরা ভাগ করব তাহলে কাজের একক হলো আমার জুল সময়ের একক হলো সেকেন্ড তাহলে জুল পার সেকেন্ড হলো আমার ক্ষমতার একক বা এটাকে আমরা একসাথে বলি ওয়াট ওয়াটকে সাধারণত ডাব্লিউ দ্বারা লেখা হয় তাহলে এই যে ক্ষমতা আমরা একক বললাম ওয়াট ওয়াটের সাথে আরও আমাদের পরিচিত আরও অনেক ধরনের ক্ষমতার একক আমরা দেখতে পাই তোমরা একটু খেয়াল করলে দেখতে পাবে ক্ষমতার কি কি একক আমরা ইউজ করি কিলো ওয়াট তারপর তোমার মেঘা ওয়াট তারপর আছে তোমার অশ্বক্ষমতা এই এককগুলো আমরা সাধারণত ইউজ করি তাহলে কিলো ওয়াটের সাথে ওয়াটের প্রত্যেকটা সম্পর্ক কেমন হবে তাহলে কিলো ওয়াটের সাথে ওয়ান কিলো ওয়াট সমান আমরা লিখতে পারি এক হাজার ওয়াট বা টেন টু দি পাওয়ার থ্রি ওয়াট ওয়ান মেগা ওয়াট সমান লিখতে পারি আমরা টেন টু দি পাওয়ার সিক্স ওয়াট ওয়ান হর্স পাওয়ার অশ্বক্ষমতাকে আমরা হর্স পাওয়ার বলি তাহলে ওয়ান হর্স পাওয়ার সমান হলো টেন সেভেন হান্ড্রেড ফর্টি সিক্স ওয়াট তাহলে এই হলো আমার ক্ষমতার এককগুলো বড় বড় যে এককগুলো আমরা সাধারণত ইউজ করি তাহলে এখানে আরও একটা তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স আছে যেটা তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেন এটা তো হতে দেখে তোমার অনেক গাণিতিক সমস্যা হয়তো আসবে কর্মদক্ষতা তাহলে কর্মদক্ষতা বলতে আমরা কি বুঝি কর্মদক্ষতা হলো তাহলে এখানে আমরা ক্ষমতা সমান পেলাম ক্ষমতা পি সমান পেলাম ডাব্লিউ ডিভাইডেড বাই টি তাহলে সব কর্মদক্ষতা 
কর্মদক্ষতা এফিসিয়েন্সি এটা বলতে আমরা কি বুঝি কোন একটা বস্তু কোন কর্মদক্ষতা বলতে আমরা বুঝি কোন একটা যন্ত্রের মধ্যে যে পরিমাণ শক্তি দেওয়া হয় তার শতকরা কতটুকু অংশ কার্যকর শক্তি হিসাবে ব্যয় হয় সেটাকে আমরা বলবো কর্মদক্ষতা তাহলে কর্মদক্ষতা সমান আমরা লিখতে পারি কর্মদক্ষতাকে সাধারণত ইঠা ধারা এলাকা হয় ইটা সমান আমরা লিখতে পারি লভ্য কার্যকর ক্ষমতা ডিভাইডেড বাই প্রদত্ত ক্ষমতা সরি ক্ষমতা না লিখে এটাকে আমরা শক্তি লিখব লভ্য কার্যকর শক্তি ডিভাইডেড বাই প্রদত্ত শক্তি ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তাহলে এতক্ষণ আমরা যা যা আলোচনা করলাম তা হলো এখানে আমরা কাজ সমান পেয়েছি এফ এস কাজ সমান আরেকটা সমীকরণ পেয়েছি আমরা এম এস আবার ডাব্লিউ সমান হলো এফ এক্স কস এটা পেয়েছি গতি বিভব শক্তি সমান আমরা পেয়েছি এম জি এস গতিশক্তি সমান আমরা পেয়েছি হাফ অফ এম বি এস কে ক্ষমতা সমান ডাব্লিউ ডিভাইডেড বাই টি এবং কর্মদক্ষতা সমান আমরা পেলাম কর্মদক্ষতা এটা সমান হলো লভ্য কার্যকর শক্তি ডিভাইড বাই প্রদত্ত শক্তি ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট হ্যাঁ তোমাদের জন্য সামান্য একটা বাড়ির কাজ আছে হোমওয়ার্ক এক হাজার ওয়াটের একটি মোটর পনেরো সেকেন্ডে একশো লিটার পানি টেন মিটার উচ্চতায় তুলতে পারে তাহলে তোমার এখানে প্রশ্ন হল কর্মদক্ষতা কি পঞ্চাশ জুল কাজ বলতে কি বুঝো শক্তির অপচয় কত কর্মদক্ষতা নির্ণয় করো মোটরের কর্মদক্ষতা নির্ণয় করো তাহলে এই বাড়ির কাজে এই প্রশ্নটা তোমরা নিজেরা তৈরি করে তোমাদের সহ বিদ্যালয়ের বিষয় শিক্ষকের দ্বারা একটু মূল্যায়ন করে নেবে তাহলে আশা করি আজকে এই পর্যন্তই তোমরা বুঝতে পেরেছো তোমরা তোমাদের বই আরও বিস্তারিত দেওয়া আছে এ সম্পর্কে তোমরা পড়লে বিস্তারিত হয়তো আরও ক্লিয়ার হবে তোমাদের সম্পূর্ণ অধ্যায়টা আমরা সংক্ষিপ্তভাবে তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করলাম তাহলে আজ এ পর্যন্তই সবাই সুস্থ থেকেও ভালো থেকেও খুদা হাফিস